Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đam mê Công nghệ và rất vui khi chúng ta lại cùng gặp nhau trong số hỏi đáp tiếp theo. Câu hỏi đầu tiên đến từ bản 285 iPad. Chào anh, anh tư vấn giúp em một con máy trẻ chip là Snapdragon 845, giá rẻ nhất, chơi game mượt và tốt nhất. Cũ mới đều được, em chiều là chơi game nên pin trâu tí, mong anh tư vấn. Thực ra là với con Snap 845 và pin trâu một tí thì trước đây thì chúng ta có chiếc Vivo IQ Neo 845 bán với mức giá tầm khoảng là trên dưới 5 triệu đồng. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại thì nó hầu như đã hết hàng sạch rồi bởi vì có cái dịch Corona chúng ta bị cấm biên cho nên là không thể nào lấy được hàng sách tay ở bên Trung Quốc về. Cho nên khá là đáng tiếc khi mà cái chiếc máy này nó đã hết hàng. Và thực sự mà nói thì để mà trang bị con 845 chơi game tốt và pin phải trâu Thì cái con là IQ Neo 845 là một cái option tốt nhất Mà nó đảm bảo là rẻ nhất thôi Cho nên là anh nghĩ em có thể là tìm để mà mua cũ con này Ở trên một số những cái trang bán cũ như kiểu là nhật tạo này Chúng ta có thêm là chợ tốt này Đó thì uh, may ra thì em có thể là mua được những cái chiếc máy IQ Neo 845 hàng cũ với mức giá tầm khoảng là dưới 5 triệu đồng Thực ra là trong tầm giá này thì cũng có một cái chiếc máy rất ngon trang bị con Snap 845 Tuy nhiên thời lượng pin của nó thì chỉ ở mức là trung bình Nó không quá đâu đâu Chính là con Xiaomi Mi 8 Lite New Thì cũng được bán với tầm giá như thế này Thì con Mi 8 thì rõ ràng là nó cũng trang bị con Snap 845 Gaming thì phải nói là cực kỳ ngon rồi Thì con Mi 8 có thể nó vẫn còn hàng và nó dễ mua hơn một chút bởi vì cái dòng flagship của Mi thì nó sẽ là phổ biến nhiều hơn so với cái dòng là Vivo IQ OO Mi 8 thì nó có pin tầm khoảng là 3400 mAh Không quá cao nhưng mà nó cũng không phải là quá hẻo Nhưng bù lại thì nó được trang bị là sạc nhanh 18W Còn IQ Neo 845 thì nó được trang bị sạc nhanh lên đến là 22,5W Pin lên đến là 4500 mAh Rồi bên cạnh hai cái chiếc máy này trang bị con 845 thì Em vẫn có thể là tham khảo một số những cái option khác để mà thay thế đây là những cái chiếc máy mới full box đập hộp cũng có mức giá tốt tương tự như hai cái chiếc máy này luôn Như kiểu là trong tầm khoảng là hơn 4 triệu đồng tầm 4,5 độ vé thì em có thể là mua được chiếc Redmi Note 8 Pro rồi Thực sự mà nói thì con Hello G90T ở trên chiếc Note 8 Pro thì với những cái trải nghiệm gaming của anh Thì có thể xếp là con chip tầm trung hiếm hoi duy nhất cho những cái trải nghiệm game mà thực sự nó xem xem với những con chip đầu 8 như kiểu là 835, 845 chẳng hạn Và bởi vì nó cũng có thể là max setting được luôn Tương tự như con 845 Và cái pin ở trên chiếc Redmi Note 8 Pro Thì phải nói là nó rất là trâu Lên đến là 4.500 mAh Và có sạc nhanh 18W đi kèm Trước kể đến việc thì chiếc Redmi Note 8 Pro Sẽ có màn hình kích thước lớn Đó chính là 6.5 inch Có công nghệ tàn nhiệt bằng chất lỏng Và đây là một cái chiếc máy mới full box đập hộp Hàng sách tay sẽ rơi vào tầm khoảng 4.5 triệu đồng còn hàng chính hãng tại di động thông minh thì anh tham khảo nó đang có mức giá rơi vào tầm khoảng là 5 triệu 290 ngàn đồng Cũng là một cái mức giá rất là tốt Máy mới full box đập hộp chính hãng bảo hành 18 tháng Còn máy sách tay thì bảo hành 12 tháng Hoặc là ở di động thông minh thì anh thấy nó có chiếc là Redmi K30 4G Cũng đang được bán với tầm giá khoảng là 5 triệu 590 ngàn đồng Thì đối với chiếc Redmi K30 thì nó cũng là một cái option thay thế không tệ một chút nào Màn hình kích thước siêu lớn 6,67 inch tần số quét 120 hz Pin lớn 4.500mAh, sạc nhanh lên đến là 27W Cũng là hàng mới phương bốc đập hộp sách tay luôn, bảo hành 12 tháng Thì đó em sẽ là tham khảo những cái option trên Giải pháp thứ nhất là mua những cái chiếc máy trang bị con 845 Có pin trâu hoặc là pin trung bình Như kiểu là cái con Vivo IQ Neo 845 cũ Ở trên một số những cái trang bán hàng cũ Thứ hai là mua con Mi 8 Đó, và option tiếp theo là chính là mua những cái chiếc máy mới phương bốc đập hộp Cấu hình nó thấp hơn một chút nhưng mà trải nghiệm của nó thì cũng rất là tốt Không tệ một chút nào như kiểu là con Redmi Note 8 Pro và con Redmi K30 4G tại di động thông minh Thực ra là trong tầm từ 4 đến 5 triệu đồng trong cái tầm giá rẻ có rất nhiều những cái chiếc máy trang bị con 845 Nhưng pin nó không trâu và tối ưu gaming của nó thì anh cũng thấy chưa thực sự ngon Như kiểu là một số những cái dòng flagship cũ của LG như kiểu là chiếc G7 Thinh Q này Rồi Sony sẽ có thêm một vài những cái chiếc khác Nhưng mà nó tối ưu nó chưa thực sự ngon cho cái trải nghiệm gaming pin nó cũng hẻo không trâu lắm nên anh sẽ là không giới thiệu cho em Bạn là Thu Hằng Hà Anh ơi cho hỏi là em đang có tầm 20 triệu đồng Nên mua iPhone 11 Pro Lock 256GB Giá là 17 triệu 590 ngàn đồng Và một máy Vismart Joy 3 Bản 2GB chỉ để nghe gọi Hay là iPhone 11 128GB VN Siệc A chính hãng 19 triệu 379 ngàn đồng để dùng 6 năm liên tục Có nghĩa là em đang còn có hai option Để mà sử dụng hết là tầm 20 triệu đồng một là mua một cái chiếc iPhone mới nhất hiện nay đó chính là 11 Pro Lock ấy, 256 GB lần thì có mức giá cộng lại với lại một chiếc Vismart Joy 3 để mà 
Bởi vì iPhone Lock thì nó sẽ là sóng sánh các thứ thì nó không ổn định cho việc dùng làm máy chính liên lạc Cho nên em sẽ là có giải pháp là mua một chiếc VCMAT Joy 3 Pin trâu và máy phủ để mà liên lạc con chiếc 11 Pro thì có thể để mà chiến game để mà chụp ảnh chẳng hạn Cũng trong tầm giá là 20 triệu đồng Hoặc là mua một cái chiếc máy mới hẳn là iPhone 11 128GB để mà xài 6 năm Thực sự mà nói thì với cái số tiền khoảng là gần 20 triệu đồng mà chúng ta mua một cái chiếc iPhone Lock ấy Thì có nghĩa là chúng ta đang lấy một cái số tiền lớn để mà đánh đổi một cái option có rủi ro ở trong đó Thì anh thấy thì nó cũng hơi lấn cấn về cái vấn đề này Thực sự iPhone Lock nó đáng mua nếu như nó ở cái tầm giá rẻ Tầm khoảng là 10 triệu đồng đổ xuống có máy ngon Hoặc hơn 10 triệu đồng một tí thì nếu như có máy thực sự ngon hẳn thì đánh đổi để mà mua một cái chiếc máy về Để mà có khả năng gaming cực kỳ ngon rồi là thương hiệu sang trọng xài iOS mượt mà chẳng hạn thì còn có thể là chấp nhận được chứ nếu như số tiền gần 20 triệu đồng rồi mà vẫn mạo hiểm như vậy thì thấy nó không đáng cho lắm và cho nên anh vẫn ủng hộ cái option thứ hai là mua iPhone 11 128GB để mà xài liên tục 6 năm thực ra 128GB dùng 6 năm thì nó không đủ đâu kể cả 256GB xài 6 năm cũng không đủ nhưng mà nếu như chúng ta xài hợp lý ấy, thì cũng có thể là vẫn ok vẫn có thể là được chứ không đến nổi nào và iPhone 11 thì nó trang bị con chip mạnh nhất hiện nay Apple A13 Bionic thì 6 năm thì cũng tự tin để nó có thể đáp ứng được trong một cái thời gian lâu dài như vậy Bạn là Tuấn Kiệt 04 HSSV Em có tầm 2,5 triệu đồng muốn mua một cái chiếc điện thoại chiến được liên quân nên chọn Oppo F9 cũ hay những cái chiếc máy khác được không ạ à? Cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe Thực ra nếu như em chọn chiếc Oppo F9 cũ này thì để chơi game thì nó vẫn rất ok bởi vì cái chiếc Oppo F9 thì trang bị cấu hình không tể còn Hello P60 Nó còn có công nghệ sạc nhanh là vốc cũng như là một cái màn hình là Full HD Plus Thực ra trong tầm 2,5 triệu đồng mà những cái option cấu hình như vậy là cũng ok rồi Nhưng mà với 2,5 đồng thì anh thấy vẫn có thể mua được một số những cái chiếc máy khác như kiểu là Realme 3 Pro này, cũ này Rồi là cái chiếc Vismart Line này, cũ này thì nếu tính ra thì nó vẫn ngon hơn chiếc F9 cũ Nếu như chúng ta thiên về khả năng chiến lên quân Đó, P60 chiến lên quân ngon nhưng mà so với 675, 710 thì đâu có thể nào mà sánh bằng được Đó, cho nên là em cũng có thể mua F9 cũ Nhưng mà nếu như nó còn ngon em mua được qua tay Đó, còn nếu như bên cạnh chiếc máy này thì sẽ có thêm Realme 3 Pro và con Vsmart Lite có thời gian bảo hành còn lâu hơn con Oppo F9 này Vsmart Lite bảo hành 18 tháng cũ thì nó vẫn còn tầm 10 đến 18 còn con Realme 3 Pro thì nó có 24 tháng bảo hành thì cũ cũng bèo lắm cũng phải tầm là 15 16 tháng bảo hành bạn Minh Đức Nguyễn anh ơi em cần mua máy ở thế giới di động giá tầm 5,5 triệu đồng với nhu cầu sau xem phim lướt web mượt mà trơn tru pin trâu bò có sạc nhanh cam chụp trước sau siêu đẹp điểm mạnh của máy này quay phim ổn màn hình đẹp bắt sóng wifi di động tốt này phút nhỡ cũng được nhưng phải đẹp bổ nhớ trong lớn câu hình ổn vì chơi game nhẹ loa tốt trừ Nokia Realme và Vsmart em nhắn ba lần rồi mong anh được 500 ngàn shop thì với tầm 5,5 triệu đồng nhu cầu nó là như thế này thế thấy là cũng sẽ là hơi khó bởi vì em đã loại Vsmart và Realme ra hai cái dòng máy rất là nổi bật ở trong tầm giá như thế này thì nếu thực sự nếu mà loại hai chiếc máy này ra thì sẽ có một vài những option sau một là chiếc Vivo V15 sẽ có bộ nhớ trong lớn 128 g để đáp ứng được nhu cầu của em cũng có pin trâu sạc nhanh màn hình đẹp bắt sóng wifi tốt vỏ nhựa nhưng cũng đúng là thiết kế của nó đẹp rồi là loa ổn cấu hình ổn ok chơi game nhẹ cũng được cam chụp trước đẹp cam sau thì nó bình thường không quá đẹp đâu bởi vì cái dòng Vivo này thì nó thiên về cao ra trước selfie rồi là xem phim lướt web mượt mà trơn tru thì vô tư quay video thì không ngon được đâu bởi vì những cái nhu cầu em đòi hỏi như này thì nó có phần cao rồi thực ra là trong tầm giá như này thì chỉ có hầu như là chiếc Vivo V15 đáp ứng được mà thôi chứ uh, Redmi Note 8 Pro thì trong tầm giá như thế này thì em chỉ mua được cái bản là 64GB tại thế giới dòng thì nó cũng không có bổ nhớ trong nó thực sự lớn cho lắm đâu đó bạn là toàn Zucari anh ơi cho hỏi là máy sách tay với chính hãng khác nhau gì mà ta nên ưu tiên hàng chính hãng vậy anh em cảm ơn chúc anh sức khỏe đạt được 200 ngàn sốc thực ra là việc chúng ta mua hàng chính hãng hay hàng sách tay thì nó còn phải phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của mỗi người ví dụ như trong rất nhiều những cái video tư vấn hỏi đáp của anh á thì có những cái trường hợp thì anh lại khuyên mua sách tay có trường hợp anh lại khuyên mua hàng chính hãng bởi vì nó có rất nhiều lý do phải là dựa vào những cái trường hợp những cái nhu cầu những câu hỏi thực tế của các bạn thì anh mới có được những cái tư vấn nó chính xác nhất nếu như trong một cái tầm tiền á cảm thấy là hàng chính hãng không thể có cái option nào đáp ứng được tốt nhu cầu của cái bạn mà hỏi thì anh sẽ là tư vấn qua hàng sách tay nhưng nếu như trong tầm giá đó thì 
cho dù bản đó hỏi hàng sách tay nhưng đã có những cái chiếc máy chính hãng đáp ứng được hoặc là gần được nhu cầu rồi thì anh vẫn khuyến khích bản mua hàng chính hãng để mà nó có sự yên tâm tối đa cho nên thì cái này cũng phải tùy ha tùy từng tình hình thực tế anh lấy ví dụ cơ bản thôi trong tầm giá là 4 triệu đồng nếu như thực sự muốn cấu hình mạnh nhất để mà chơi game thì anh sẽ là tư vấn mua con Realme Q Snap 712 AE chẳng hạn còn nếu như mà nhu cầu game không quá cao thì anh vẫn khuyến khích mua con là Realme 3 Pro hoặc là chiếc Vsmart Lite đều trang bị cấu hình có thể nó thấp hơn một chút nhưng vẫn có thể đáp ứng được ở một cái mức nào đó thì mua hàng chính hãng hai con này sẽ là yên tâm hơn bạn là bé gạo hiện em là sinh viên muốn mua điện thoại như là pin trâu chơi game ổn từ 3 đến 4 năm màn hình đẹp Full HD Plus FPS ổn gaming ổn giá thành ổn dưới 4 triệu đồng em cảm ơn nhìn đích thì có vẻ như em là nữ đúng không nào và với tầm giá là khoảng là dưới 4 triệu đồng và lại sinh viên như này thì em nên lấy chiếc Vsmart Active 3 phiên bản 6 gram thì đang được giảm còn tầm dưới 4 triệu đồng chiếc máy này thì nó sẽ có màn hình Full HD Plus tấm nền AMOLED hiển thị rất đẹp này Full view không có khuyết tật nhờ cam post up rồi là cấu hình của nó thì không quá mạnh con là Hello P60 6 gram 6 tivi bộ nhớ trong nhưng mà để mà chiến FPS ổn á, thì cũng được không tệ một chút nào và đây là máy mới phân bốc đồng hồ có 18 tháng bảo hành thì em mua rất dễ dàng và yên tâm tại tất cả những cái đại lý lớn nhỏ hiện nay câu hỏi tiếp theo đến từ bản kiên trần anh ơi em đang phân vân giữa con là Rumi 5i và Rumi 5 anh giúp em À, nên chọn con nào chúc anh mạnh khỏe và thành công trong công việc thực ra hai con máy này nó như nhau nhưng mà nếu như trong cùng một cái tầm giá thì em nên lấy cái Realme 5 hơn bởi vì lý do tại sao Realme 5 thì cái bộ nhớ trong nó sẽ lớn hơn nếu như cùng một cái tầm tiền thì có thể là Realme 5 nó sẽ có bản 64 ghi bộ nhớ trong 3 ghi đam còn với con Realme 5 i chỉ có là bản 332 mà thôi hoặc là 464 mà thôi Realme 5 ví dụ như là cái bản 4 thì nó sẽ có thêm 128 ghi bộ nhớ trong còn con là 5 i chỉ có là 464 đó về mặt sản phẩm hai con máy này y xì nhau luôn về thông số màn hình, camera, về chip Thiết kế thì nó khác một tí xíu Bởi vì con Rumi 5 thì có những cái đường vân pha lê Còn Rumi 5i thì sẽ là được làm giảm nhám Mặt lưng nhám để mà hạn chế bám mồ hôi do vân tay Bạn là Danh Nguyễn Anh ơi tư vấn giúp em những con máy dùng chip là Snap 712 trở lên giá rẻ đi anh Snap 712 thì trang bị trên một số những cái dòng máy giá rẻ nhất Thì có Rumi Q tầm khoảng từ 3,5 đến 4 triệu đồng nè Nhưng mà thời điểm hiện tại thì nó cũng tương đối khan hàng rồi Thứ hai là con Rumi 5 Pro thì bán với tầm khoảng 4,6 triệu đồng Tại một số những cái đại lý lớn hiện nay hoặc em có thể là mua cũ cái chiếc Realme 5 Pro thì giá nó còn dưới 4 triệu đồng Cũng một cái option rất là thông minh Tiếp theo thì sẽ trang bị thêm trên chiếc là Mi 9 SE Giá khoảng là từ 5 đến 6 triệu đồng Hoặc cao lên một tí thì có chiếc Realme XT cũng trang bị con là Snap 712 luôn 712 thì con chip nó không mạnh nhưng nó không yếu Đó cũng là con chip rất là tốt nếu như chúng ta mua ở cái thời điểm hiện tại Thế nên đây là tổng hợp những câu hỏi nổi bật các bạn gửi về cho mình trong số hỏi đáp công nghệ lần này. Nếu như các bạn cảm thấy hữu ích hãy nhớ đừng quên bấm like, đăng ký đam mê công nghệ ủng hộ team mình và đón chờ những video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.